গঙ্গাসাগর একটি পূর্ণভূমি যেখানে প্রাচীন কাল থেকে লক্ষ লক্ষ পূর্ণার্থী ভিড় করে আসছে এখানে কপিলমণি মন্দির ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির এই মন্দিরটি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাগরদ্বীপে অবস্থিত যা এই সাগরদ্বীপের কপিলমণি আশ্রম সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার কিন্তু গঙ্গাসাগর এখন বারবার হয়ে গেছে তো বন্ধুরা আমি এখন গঙ্গাসাগর যাচ্ছি তো আমার সঙ্গে থাকুন আমি আপনাদের গঙ্গাসাগর ঘোরাবো গঙ্গাসাগরে আসতে হলে কলকাতার শিয়ালদা থেকে আপনারা কাকদ্বীপ অথবা নামখানায় আসতে পারেন গঙ্গাসাগর দু দিক দিয়ে যাওয়া যায় নামখানা থেকে আর লর্ড নাম্বার এইট থেকে আমরা লর্ড নাম্বার এইট থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম কাকদ্বীপ থেকে বাস ধরে আমরা লর্ড নাম্বার এইট ভ্যাসালঘাটে চলে এলাম তো মেলা তো শেষ হয়ে গেছে এখন ফাঁকা ফাঁকায় আমি আপনাদের পুরো গঙ্গাসাগরটা দেখাবো তো আপনারা আমার চ্যানেলে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন তো আপনাদের না গিয়েও গঙ্গাসাগর ঘোরা হয়ে যাবে এখন আমি ভ্যাসেল ঘাটে আছি এখান থেকে গঙ্গাসাগর যাব আমরা টিকিট কাউন্টারে টিকিট কাটছি আর ওদিকে ভ্যাসেল ঘাট থেকে ভ্যাসেল আসছে ভ্যাসেল আসার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরা হুড়াহুড়ি করে ভ্যাসেলের সিট ধরার জন্য যাচ্ছে আমিও যাচ্ছি সঙ্গে ভ্যাসেলে উঠার সময় দেখলাম একটা নৌকো যাচ্ছে আর এদিকে দেখছি বেঙ্গল পুলিশের মেলার জন্য একটা স্পিড বোর্ড রাখা আছে এবার দেখছি সাগরে চেমাগুড়ি যাওয়ার জন্য একটি লঞ্চ যাচ্ছে তো বন্ধুরা আমি এখন যাওয়ার সময় লর্ড নাম্বার এইট দিয়ে গঙ্গাসাগর যাচ্ছি আর আসার সময় আমি বেলু সাগরের যে বেলুবন আছে সেই বেলুবন দিয়ে ফিরবো তো প্রত্যেকটা ভিডিও আমি আপনাদের দেখাবো আর দেখুন সাগর কীরকম চড়া পড়ে গেছে চারদিকে চর দেখা যাচ্ছে ভ্যাসেলে খানিকটা যেতে যেতে দেখলাম একটি টলারও আসছে আর টলারের যে যাত্রী আছে তারা আমাদের হাত ছানি দিচ্ছে ভ্যাসেলে করে আমরা কিছুক্ষণ যাওয়ার পর দেখলাম একটি যাত্রী বোঝাই ভ্যাসেল আমাদের সোজা আসছে আর দেখি কত রকমের পরিযায়ী পাখি এখানে ভিড় করছে এই পরিযায়ী পাখিরা মানুষের হাত থেকে খাবার খাওয়ার লোভে এই ভ্যাসেলে ভিড় করে থাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগে আর এই হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি টাওয়ার যার মাধ্যমে দু হাজার সালে একুশে জুন সাগরের প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে কারেন্ট পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল আমাদের ভ্যাসেল এখন কচুবাড়িয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে আর যাত্রীরা অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে আমরা এখন কচুবাড়িয়া ঘাটে নামলাম এটা হচ্ছে গঙ্গাসাগরের ট্যাবলো এবার আমরা এই কচুবাড়িয়া ঘাট দিয়ে বাস স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছি দেখলাম মেলা ফেরত যাত্রী এখনও যাচ্ছে আর এদিকে দেখছি স্বামী প্রণমানন্দজি মহারাজের একটি মূর্তি করা আছে আমরা এই মূর্তি দেখে আমরা এবার কচুবাড়িয়া বাস স্ট্যান্ডের দিকে অগ্রসর হচ্ছি
আর এদিকে দেখছি ডাব দোকান আর নারকেলের জল বিক্রি হচ্ছে তো আমরা বাস স্ট্যান্ডের কাছে চলে এলাম এই কচুবেড়ায় বাস থেকে টানা গঙ্গাসাগর যাওয়া যায় আমরাও যাচ্ছি এই বাসে তো বন্ধুরা আমরা এখন কচুবেড়িয়া বাস স্ট্যান্ডে চলে এসেছি ভ্যাসেলঘাট থেকে এইবার এই বাস স্ট্যান্ড ধরে আমরা গঙ্গাসাগর যাব তো বন্ধুরা আমরা গাড়ি করে গেলাম না একটা গাড়ি ভাড়া করলাম গঙ্গাসাগরে যাওয়ার জন্য এখন গঙ্গাসাগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছি আমরা কচু বেড়া থেকে গঙ্গাসাগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছি আমাদের গাড়ি এখন সিদাম পেরিয়ে সাগরের দিকে আসতে গেল হ্যালো বন্ধুরা গঙ্গাসাগরের পূর্ণ ভূমিতে আমি পৌঁছে গেছি তো আপনাদেরও নিয়ে যাচ্ছি আর এটা হচ্ছে গঙ্গাসাগরের বাস স্ট্যান্ড তো বন্ধুরা আমার ভিডিও দেখে যদি আপনারা এই গঙ্গাসাগরে আসতে চান তাহলে আমার ডেসক্রিপশন বক্সের মধ্যে গঙ্গাসাগরের গুগল ম্যাপের যে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ওই ধরে আপনারা আসতে পারেন ওই গুগল ম্যাপের লিঙ্ক হচ্ছে আমার ডেসক্রিপশন বক্সের মধ্যে দেওয়া থাকবে আর আমি এখন গঙ্গাসাগরটা পুরো দিন ঘুরে দেখাচ্ছি আমার সঙ্গে থাকুন আমার ভিডিও দেখতে থাকুন আমার চ্যানেল থেকে সাবস্ক্রাইব করতে থাকুন আর এই ভিডিও যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন ফেসবুক পেজটাকে অবশ্যই ফলো করে নেবেন ধন্যবাদ তো গঙ্গাসাগরে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম এখানটা একটি কর্ণরথ সুসজ্জিতভাবে করা আছে এক মডেলিং করা আছে তো আমি এটা আপনাদের দেখাচ্ছি গঙ্গাসাগরে সমুদ্র সৈকতে যেতে হলে পাঁচটি রাস্তা দিয়ে যেতে হয় এক নম্বর রাস্তা দু নম্বর রাস্তা তিন নম্বর রাস্তা চার নম্বর রাস্তা পাঁচ নম্বর রাস্তা যাওয়ার সময় ভারত সেবার সময় প্রথম গেট চোখে পড়ল আর এখানে গঙ্গাসাগরের পুরনো বাস স্ট্যান্ড ছিল এখন এখানে বাস চলাচল বন্ধ আছে সম্পূর্ণ ফাঁকা বন্ধুরা মেলা তো শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত যাত্রীরা আছে তো মেলা শেষ হয়ে গেছে এখনও পর্যন্ত যাত্রীরা আছে এক এক করে যাত্রীরা যাচ্ছে গঙ্গাসাগরে কোনো শেষ হয়নি আগে আগে বলা হতো গঙ্গাসাগর সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার কিন্তু এখন গঙ্গাসাগর বারবার হয়ে গেছে দেখুন যাত্রীর কীরকম ঢল নাবছে গঙ্গাসাগরে বেশিরভাগ যাত্রীরা দু নম্বর রাস্তা দিয়ে যায় বন্ধুরা এটা এক নম্বর রাস্তা আর আর এখানটা আছে সাগর বালাকা পূর্ত সড়ক বিভাগ এই ভবনটি আছে এক নম্বর রাস্তা যাওয়ার সময় প্রথম কপিলানন্দজি আশ্রম পড়ল আর এখানে আরতি হচ্ছে আর আমরা যাচ্ছি সমুদ্র সৈকতের দিকে এক নম্বর রাস্তায় অনেকগুলি আশ্রম আর অনেকগুলি মন্দির আছে আর এটি হচ্ছে শ্রী শঙ্করাচার্য আশ্রম আমরা এক নম্বর রাস্তা ধরে সমুদ্র সৈকতের দিকে যাচ্ছি তখন দেখি একটা গাড়ি করে মেলার বাঁশ কাঠ নিয়ে যাচ্ছে মেলা ভেঙে গেছে সেইগুলো নিয়ে যাচ্ছে তো বন্ধুরা এক নম্বর রাস্তায় যখন আসছি তখন এক নম্বর রাস্তার একটা সুরঙ্গ পথে বা একটা বাঁকা পথে দেখছি একটা শ্মশানঘাটের রাস্তা আছে শ্মশানঘাটের দিকেও আপনি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি নিয়ে যাচ্ছি এটি গঙ্গাসাগরের সব থেকে নির্জন এলাকা এটি শ্মশানঘাট সম্ভবত এখানে কেউ যাত্রীরা আসে না আর 
এখানে আগে তপবন ছিল সেটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর নেই তো বন্ধুরা সাগরের এই নির্জন এলাকা এখানটা জনমানব নেই কেউ ঘুরতে আসেনি এখানটা শ্মশান ঘাট এখানটা মানুষ মরে গেলে পুরাতে আসে এই নির্জন এলাকা আমি দেখালাম তো এক নম্বর রাস্তা দিয়ে খানিকটা ঢুকে আসলে এই শ্মশান ঘাট পরে পরের স্টেপে আমি দেখাচ্ছি আরও কিছু কিছু জিনিস তো বন্ধুরা এই হচ্ছে পিএইচি সবচেয়ে বড় জলাশয় এখান থেকে সাগর মেলায় জল সরবরাহ করা হয় এবার আমরা এক নম্বর রাস্তা যাওয়ার সময় দেখলাম একটা লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ওইখানটায় আরতি চলছে মন্দিরটা একটু অন্য রকম ধাঁচের তাই মন্দিরটা দেখতে গেলাম বন্ধুরা এই আশ্রমে জুতা খুলে উপরে উঠতে হয় তো জুতো খুলতে হবে আমাদের বন্ধুরা মন্দিরে এক্ষুনি আরতি হলো তো মন্দিরটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এই মন্দির সোজা হয়ে উপরের দিকে অনেকটা উঠে গেছে আর এদিকে আরতি চলছে আরতির প্রসাদ দেখা যাচ্ছে তো বন্ধুরা আমি দেখতে দেখতে এক নম্বর রাস্তার শেষ পথে চলে এলাম এখানে একটা মন্দির ছিল আমি দেখাচ্ছি সেই মন্দিরটা এখানে একটি হনুমান মন্দির আছে আমরা সেটা দর্শন করে এখন সমুদ্র সৈকতের দিকে যাচ্ছি তো বন্ধুরা আমি এক নম্বর রাস্তায় কিভাবে গঙ্গাসাগর রাস্তায় দেখালাম আর ওই দিকে ওই দিকে দু নম্বর রাস্তা ওইদিকে লোকজনের ভিড় বেশি ওই ওই দিকে আমি যাচ্ছি এগুলো নদীর ভাঙন রোদের জন্য করা আছে বন্ধুরা অবশেষে বন্ধুরা আমি গঙ্গাসাগরের মেন সে বিচের কাছে চলে এলাম যেখানটায় মানুষজন পুণ্যার্থীরা স্নান করে সেখানে চলে এলাম আপনাদের এগুলো দেখাচ্ছি ভিডিওগুলো এখানে সাধু সন্তদের ভিড় আছে অনেক পুণ্যার্থী এসেছে অনেক দোকানপাট আছে আবার কোনো কোনো সাধু সন্তরা জড়িবুটি বিক্রি করছে কেউ আবার পুস্তক বিক্রি করছে অনেকে এসে গঙ্গাসাগরে আপনজনের সাধ্য দিচ্ছে এটি গঙ্গা দেবীর মূর্তি মেলার সময় থেকে ছিল এখনও সেটি আছে আমি যখন সাগরের সমুদ্র সৈকতে এলাম তখন দেখি একটা সিলভার জেট বালির উপরে উঠে এসেছে আর যাত্রীরা সেটা দেখার জন্য ছুটছে তো বন্ধুরা গঙ্গাসাগরে এসে একটি কাছাকাছি খুব কাছাকাছি সিলভার জেট দেখতে পেলাম ইন্ডিয়ান কস্টগার্ডের এই সিলভার জেটটি এক্ষুনি ছেড়ে চলে যাবে তাই ইন্ডিয়ান কস্টগার্ডের কর্মরত নাবিকরা এবং অফিসাররা সমস্ত লোকজনকে সাইড করে দিচ্ছে আর এদিকে ওনাদের পরিবারের কিছু লোকজন এই সিলভার জেটে উঠছে বন্ধুরা এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান কস্টগার্ডের হচ্ছে সিলভার জেট খুব দেখে খুব ভালো লাগলো
সিলভারজেটটি আমাদের ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেল আর এদিকে কিছু পূর্ণার্থী বালিতে তর্পণ করে রেখেছে সেটা দেখে নিচ্ছি সমুদ্র সৈকতে একটি ভ্যানে করে শাঁখ বিক্রয় হচ্ছে আর পূর্ণার্থীরা ভিড় করে সেই শাঁখ কিনছে আমি সেটা আপনাদের দেখালাম এখন ভাটার সময় পূর্ণার্থীর ভিড় এখনও আছে আর জোয়ার সময় দেখাচ্ছি পূর্ণার্থীর ভিড় কেমন হয় তো বন্ধুরা আমি গঙ্গাসাগরে এসেছি কিন্তু দেখছি গঙ্গাসাগরে জোয়ারের সময় এতটা জল আসে গঙ্গাসাগর অনেকটা আগে থেকে অনেকটা ক্ষয়ে গেছে আর দেখুন গঙ্গাসাগরে জোয়ারে কতটা জল আসে জোয়ারের সময় পূর্ণার্থীরা মহানন্দে স্নান সারছে আর জোয়ারের জলে পুষ্ট গঙ্গাসাগর অনেকটাই জল বেড়ে গেছে তো আমরা একজনকে পেয়েছি ওনার নাম শুভঙ্কর শুভঙ্কর ব্যানার্জি তো ওনার নাম শুভঙ্কর ব্যানার্জি উনি গঙ্গাসাগরে এসেছেন তো ওনাকে জিজ্ঞাসা করছি গঙ্গাসাগরে এসে কেমন লাগছে গঙ্গাসাগর জায়গাটা খুব ভালো জায়গা পূর্ণ তীর্থার্থীর জন্য খুব ভালো গঙ্গাসাগরে আসুন আমার খুব ভালো লাগছে এবং আপনারাও আসুন এসে গঙ্গাসাগরের মজা নিই খুব তাড়াতাড়ি তো ধন্যবাদ ইনাকে তো মূল্যবান বক্তব্য দিয়ে আর মূল্যবান যে কথা বলে আমাদের সাহায্য করার জন্য তো শুভঙ্কর দেওয়ার জন্য একটা লাইক তো অবশ্যই হবে আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ তো বন্ধুরা এই জোয়ারের সময় আমি ও গঙ্গাসাগর নাচছি তো আমি খানিকটা নেবে আপনাদের গঙ্গাসাগর দেখাচ্ছি জোয়ারের সময় গঙ্গাসাগর এতটা জল কিন্তু ভাটার সময় এত জল থাকে না ভাটার সময় বালিয়াড়ি দেখা যায় আর জোয়ারের সময় এত দূর পর্যন্ত জল দেখা যায় তো আগে গঙ্গাসাগর এতটা জল ছিল না এখন ক্ষয়ে ক্ষয়ে এতটা জল চলে এসেছে তো বন্ধুরা এখন শীতের সময় তাই ঢেউ খুব একটা নেই তবে বর্ষাকালে এই গঙ্গাসাগরের ঢেউ দেখার মতন হয় আর তাও জোয়ারের সময় মাঝে মাঝে ঢেউ আসছে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এবার আমরা সমুদ্র সৈকত থেকে কপিলমুনি আশ্রম দর্শনের জন্য যাচ্ছি আর এদিকে দেখছি যাত্রীদের ভিড় আর দোকান পাট আছে সেগুলো আপনাদের দেখালাম আর এদিকে কিছু যাত্রী বসার জন্য সিট করা আছে আর কিছু ভিকারিও আছে আর এদিকে কেউ কেউ দোকান দিয়েছে সবটাই একটা পূর্ণ তীর্থর অবদান করছে গঙ্গাসাগরে এটি তিন নম্বর মন্দির গঙ্গাসাগরে আসল মন্দিরটি জলের তলায় আছে আর এটি হচ্ছে তিন নম্বর মন্দির আর গঙ্গাসাগর যেভাবে ভাঙন হয়ে আসছে সম্ভবত গঙ্গাসাগরে চতুর্থ মন্দির নির্মাণ হবে যাই হোক তৃতীয় মন্দিরটা হিন্দুদের কাছে খুব দর্শনীয় মন্দির আর প্রত্যেক বছর মকর সংক্রান্তিতে হিন্দুরা এইখানেই বেশিরভাগ ভিড় করে থাকে এখানে দেখছি অনেক লোক হচ্ছে কপিল মনির বাবার কাছে মানত করছে আর সেই সেই সব দৃশ্য আমি আপনাদের কাছে দেখাচ্ছি তো বন্ধুরা মেলা এখন শেষ হয়ে গেছে তবুও যাত্রীর ভিড় এখনও পর্যন্ত আছে এখনও কিছু সাধু সন্তরা আছে আমি দেখাচ্ছি সেগুলোকে
প্রত্যেক বছর মকর সংক্রান্তির দিন সাধুরা সহ পুণ্যার্থীরা গঙ্গা স্নানে মেতে ওঠে কেউ কেউ গঙ্গাকে তর্পণ করে কেউ কেউ আবার গঙ্গা জল বাড়িতে পুজোর জন্য নিয়ে যায় সব মন মিলে গঙ্গাসাগরে প্রচণ্ড লক্ষ লক্ষ যাত্রীর ভিড় হয় কপিলমুনি আশ্রমের পাশেই একটি গঙ্গা মূর্তি করা আছে আর সামনে পুষ্করিণী আছে আর এদিকে বসার পার্ক আছে আর এদিক থেকে কপিলমুনি আশ্রমটা সুন্দরভাবে দেখা যায় আমি এবার কপিলমণি মন্দিরের ভিতরে দর্শনের জন্য প্রবেশ করব তো আপনারা কপিলমণি মন্দিরের ভিতরে দেখতে থাকুন আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর এই ভিডিওটা যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন ফেসবুক পেজটাকেও ফলো করে নেবেন চলুন আপনাকে মন্দিরের ভিতরে সমস্ত যে কপিলমণির মন্দিরের ভিতরে কিন কোন কোন ঠাকুর আছে আমি সব দেখাচ্ছি তো বন্ধুরা আমি কপিলমণি মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করেছি আর দেখুন কপিলমণি মন্দির কত সুন্দর আর কপিলমণির প্রতিমাটা কত দর্শন করুন এটা কপিলমণি বাবার ডালা পুজো দেওয়া হয় বন্ধুরা আমি বাবার প্রসাদ নিলাম মন্দিরের পুরোহিত এখন এদিকে আছে রাম সীতা মূর্তি এদিকে বজরং বলির মূর্তি এখানেও রাম সীতার মূর্তি আছে আর এটা নরসিংহ মূর্তি কপিল মুনির ঘন্টা তো বন্ধুরা আমি আপনাদের কপিল মুনির মন্দিরের দর্শন করালাম এবার একটি জিনিস দেখাচ্ছি আপনাদের তো বন্ধুরা এখানে কপিল মন্দির মন্দিরে সবাই মানত করে সেইটা আমি আপনাদের দেখালাম তো এখন ভক্তগণ নেই তাই ফাঁকাই ফাঁকায় আবার আমি আপনাদের দেখালাম তো বন্ধুরা আমি কপিলমণি আশ্রম থেকে খানিকটা বেরিয়ে এসে দেখলাম এখানটা একটা শিব মূর্তি করা হয়েছে সেই শিব মূর্তিটা দেখাচ্ছি আগের মতন গঙ্গাসাগর নেই এখন গঙ্গাসাগর খুব উন্নত প্রত্যেকটা জায়গায় সুন্দরভাবে সুসজ্জিতভাবে করা হয়ে আছে
তো বন্ধুরা এখানে যে আমাদের কপিল মণি আশ্রম কিভাবে হয়েছে সেইটা নিয়ে একটা মডেল করা হয়েছে তো এই মডেলে মহাভারত থেকে কিছু ছবি উঠে এসেছে কিভাবে কপিল মণি আশ্রম করা হয়েছে সেই ছবিগুলো আমি তো আপনাদের দেখাচ্ছি বন্ধুরা এখানে দেখানো হয়েছে সাগর রাজার যে ষাট হাজার পুত্র ছিল সেই ষাট হাজার পুত্র কপিল মণির অভিশাপে কীভাবে ভস্মীভূত হয়েছিল আর গঙ্গাকে মর্তে আনয়ন করে কিভাবে সেই পাপ মুক্ত হয়েছে ষাট হাজার পুত্র সেইটা এখানে দেখানো হয়েছে সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি তো বন্ধুরা গঙ্গাসাগরকে একটা সুন্দর পৌরাণিক মডেল করা হয়েছে সে আগের গঙ্গাসাগর আর নেই চারদিকে সুন্দরভাবে মডেল করা আছে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে করা তো আপনার আমি আরও জিনিস দেখাচ্ছি আমার সঙ্গে থাকুন আর অবশ্যই চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর এই ভিডিওটা যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন ফেসবুক পেজটাকে অবশ্যই ফলো করে নেবেন তো এখন দিনের বেলা বন্ধুরা তো রাত্রিবেলায় কপিল মণি আশ্রম কেমন লাগে আমি দেখাবো আমার সঙ্গে থাকুন পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন কপিল মুনি মন্দিরে আলোকসজ্জা এখনও দেখতে ভালো লাগছে আর এদিকে যে দু হাজার তেইশে গঙ্গাসাগরের মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই মেলার যে আলোতে লেখা দু হাজার সেটাও ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে তো বন্ধুরা মেলা শেষ হয়ে গেছে গঙ্গাসাগরে এখনও কপিল মণি মন্দিরে এখনও আলোকসজ্জা আছে তো আপনাদের দেখালাম আর আর গঙ্গাসাগর মেলার সময় যে আলোকসজ্জাটা ছিল দারুণ আলোকসজ্জা ছিল কপিল মণির মন্দির ভালোভাবে সেজে উঠেছিল তো সেইগুলো দেখে নিন প্রত্যেক বছর মেলার সময় কপিল মণি মন্দির সহ পুরো গঙ্গাসাগর আলোককে আলোকে ময় থাকে তো আলোকসজ্জা এক দেখার মতন থাকে যা পুরো গঙ্গাসাগর ঘিরে এক সুন্দর আলোকসজ্জা দেখা যায়
বন্ধুরা মেলা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখনও কিছু কিছু দোকানপাট আছে যেগুলো আপনাদের দেখাচ্ছি তো এখনও কিছু লোকজন আছে এটা গঙ্গাসাগরের কটেজ ঘর তো গঙ্গাসাগর ঘুরতে এসে যাত্রীরা এই কটেজে থাকে গঙ্গাসাগরের যে মন্দিরটা যে আলোক সজ্জা খুব সুন্দর লাগছে আর গঙ্গাসাগরের বাস স্ট্যান্ডে এইসব আলোক সজ্জা সব সময় থাকে এদিকে কপিল মুনি মন্দিরের পশ্চিম অর্থাৎ পিছনের দিকে আলোক সজ্জা দেখা যাচ্ছে আপনাদের কপিল মুনি আশ্রম দর্শন হয়ে গেল এইবার এখানকার যে গঙ্গাসাগরের ভারত সেবাশ্রম সঙ্গ ভারত সেবাশ্রম সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি ভারত সেবাশ্রমটা যেটা স্বামী প্রণমানন্দজি মহারাজ করেছিল সেই আশ্রমটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদের আমরা দু নম্বর রাস্তা ধরে ভারত সেবাশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম আর যাত্রা করার সময় সেই মেলার যে আগের ফোয়ারা ছিল গঙ্গাসাগরে সেই ফোয়ারাটা দেখতে পেলাম তো বন্ধুরা এখানে মেলায় ঘুরতে এসে দেখলাম যে এখানে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিছু প্রকল্প তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো এখানটায় মডেল আকারে করা আছে সেগুলো আপনাদের দেখাচ্ছি আমি দু নম্বর রাস্তা থেকে তিন নম্বর রাস্তা যাওয়ার জন্য একটা রাস্তা করা আছে এই রাস্তায় দেখতে এলাম যে একটা পার্ক করার মতন আছে পার্কটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে আর এই পার্কের মধ্যে দেখি একটা ছোট সেতু করা আছে ওই সেতুটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে আমি এই সেতু দিয়ে কপিলমণি মন্দিরের পিছনটা দেখাচ্ছি আপনারা দেখতে থাকুন তো বন্ধুরা কপিলমণি মন্দিরের পিছন দিকটা খুব সুন্দর সুসজ্জিতভাবে একটি সেতু তৈরি করা হয়েছে আর এখানটা বসার জন্য পার্ক তৈরি করা হয়েছে আমি আপনাদের সেটা দেখালাম আমি এখন ভারত সেবাশ্রমের দিকে যাচ্ছি বন্ধুরা তো এখানকার ভারত সেবাশ্রমটা দেখাতে এখানটা গঙ্গাসাগরে ভারত সেবাশ্রম পূর্ণাষ্ঠীরা যখন গঙ্গাসাগরে আসে দূর দূর থেকে ভারত সেবাশ্রমে ওনারা থাকেন তো ভারত সেবাশ্রমে থাকতে হলে আপনাদের আগে থেকে ভারত সেবাশ্রমে বুক করে আসতে হবে আর অবশ্যই ভারত সেবাশ্রম সবার সঙ্গে আছে গঙ্গাসাগরে কিছু কিছু শাঁখের তৈরি কারুকার্যের দোকান আছে দেখতে খুব সুন্দর লাগে আমরা এখন ভারত সেবাশ্রমে প্রবেশ করছি বন্ধুরা এই হচ্ছে গঙ্গাসাগরের ভারত সেবাশ্রম যা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত থাকে তো আপনাদের এক এক করে ভারত সেবাশ্রমের ভিতরে দেখাচ্ছি
देख बंधुरा स्वामी प्रणवानंदजी महाराज के भारत सेवाश्रम स्वामी प्रणवानंदजी महाराज प्रतिष्ठा कर जार असीम की पाय समस्त जत्रीरा भारत सेवाश्रम सुविधा भोग पाए मंदिरे एक सन्दे आरती शुरू हो और एदि के महाराज छवि और नाम आज अपनारा देखे नीन विवेकानंद जी महाराज श्रीमद स्वामी देवानंद जी महाराज श्रीमद श्रीमद स्वामी अद्वितानंद जी महाराज श्रीमद स्वामी मुक्तानंद जी महाराज श्रीमद स्वामी शुद्धानंद जी महाराज और इन हे ओंकार महाराज और एखे आमद स्वामी सचिदानंद जी महाराज और श्रीमद स्वामी जोगानंद जी महाराज श्रीमद स्वामी आत्मनंद जी महाराज श्रीमद स्वामी विकासनंद जी महाराज श्रीमद स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज देख एक सब महाराज छवि सुंदर भारत सेवाश्रम हम एन भाई भारत सेवाश्रम थे बहरे जा पाँच नम्बर रास्तार दिखे ओखे हेलिपटा अपन दे देखो पाँच नम्बर रास्ता प्रधानतः हेलिपड रास्ता एखे आसते गए एक मंदिर देखल भलो लागल मंदिर एन सोजा पाँच नम्बर रास्ता हेलिपैडर का जा देखल रास्त कि हाँस चल है और जलर मध्य कि हाँस देखा जाने इस्कन मंदिर देखते पेलम जेटा निर्माण क्ष शुरू हो सुंदर भावे इस्कन मंदिर निर्माण हो तो बंधुरा पाँच नम्बर हेलिपैडर का आसते गए देखल एखे एक इस्कन मंदिर तैरी हो सूंदर भावे अपना से देखल जामी गंगासागर हेलिपैडर का जेखनटा गंगासागर आसार जो हेलिकप्टर नाम से जगह अपना देखा थे हम इस्कन मंदिर दर्शन कर एब हेलिपैडर दिखे रवाना हो एखे देखिए एक कूटर निर्माण होता कीसर कूटी ठीक देखते पेलम ना जी होक घर देखे खूब भलो लागल और एबार आपनि गंगासागर हेलिपैडर का नहीं जागरे आसार जो हेलिकप्टर नाम से ही हेलिपैडटी प्रत्येक अपन देखो अपनारा संगे थकूँ तो बंधुरा अवशेषे हमें गंगासागर जो हेलिपैड आखने चले अपन हेलिपैडा देखा बंधुरा हमें गंगासागर एसे लट नम्बर एट दिए और जा समय सागर बेणुबंदे जाब तो अपनारा कि सागर बेणुबंदे गंगासागर आसबें वो देखो तो हमार संगे थकूँ पुरो सम्पूर्ण भिडियो देखते थकूँ एट गंगासागर हेलिपैड ये विस्तृत कर चारदी के जलाशय आर गंगासागर हेलिपैडर एट मुख ये गंगासागर हेलिपैड लंचार और एदि के फुल गाच समस्त लागाना आए हे विश्व बांगला लोगो तो बंधुरा जैगा हेलिकप्टर नाम गंगासागरे आसार जो से जगह देखा अपन दे, नहीं जा जगह आसन देख
তো বন্ধুরা এই হচ্ছে গঙ্গাসাগরের হেলিপ্যাড আপনাদের দেখালাম এখানে দুটো হেলিপ্যাড আছে এটা দু নম্বর হেলিপ্যাড আর এক নম্বর হেলিপ্যাড আমি আপনাদের দেখাচ্ছি তো বন্ধুরা এইটাই হচ্ছে গঙ্গাসাগরের এক নম্বর হেলিপ্যাড তো আমি এখান থেকে আমার গঙ্গাসাগর ঘোরা হয়ে গেছে আপনাদেরও ঘুরেছি এবার এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি বেনুবনে বেনুবন থেকে কীভাবে গঙ্গাসাগর আর যা যাতায়াত হয় আমি আপনাদের দেখাব তো বন্ধুরা একজন এই হেলিপ্যাডকে ফুলের গাছ দিয়ে সমস্ত কিছু সাজিয়েছে ওনার নাম ওনার নাম হচ্ছে জয়দেব ধারা তো ওনাকে আমি দেখাচ্ছি ওনার হাতে তৈরি এই সমস্ত ফুলের গাছ সুন্দরভাবে করা আছে পাঁচ নম্বর রাস্তা থেকে চলে এসে আমার মনে পড়লো আমার তিন নম্বর রাস্তা দেখা হয়নি তাই তিন নম্বর রাস্তা দেখার জন্য আমি একটা গাড়ি ভাড়া করে চলে গেলাম তিন নম্বর রাস্তা দিয়ে সমুদ্র সৈকতে এসে দেখি এখানে নৌকো প্রচুর পরিমাণে আছে এখানেও কালিস্থানের মতন শুকো মাছ রোদে শুকানা হচ্ছে আর আমরা বনের দিকে যাচ্ছি আগের যে তপবন ছিল সেটা এখন আর নেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে গেছে এটা ঠিক তপবন নয় তপবনের মতন কিছুটা নাম কি সুভাষ দাস ভালো কোন ক্লাসে পড়ো ভালো সেই থ্রি যা তৃতীয় একই জঙ্গলের দিকে যাচ্ছি এখানে অরণ্যটা দেখতে ভালো লাগছে কিন্তু অরণ্যটা একটু ফাঁকা ফাঁকা কিন্তু তপবনের অরণ্য খুব ঘন ছিল আর দেখার মতন ছিল সেটা এখন আর নেই তবে এই জঙ্গলটা দেখার মতনই দেখতে ভালো লাগছে আমরা জঙ্গল থেকে হাহা কলের দিকে এলাম আর এই হাহা কলের সাহায্যে গঙ্গাসাগরে আগে কারেন্ট উৎপন্ন করা হতো যখন কারেন্ট ছিল না বন্ধুরা এই হচ্ছে হাহা কল আগে যখন গঙ্গাসাগরে কারেন্ট ছিল না তখন এই হাহা কলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হতো আর এখানটায় যে হোগলার ঘর আছে এগুলো সব অস্থায়ী ঘর মেলার জন্য তৈরি হয়েছিল এখন ভাঙা ভাঙি হবে গঙ্গাসাগর ঘোরা হয়ে গেছে এবার বেনুবনের দিকে ফিরে যাচ্ছি আমরা সাগর থেকে এবার ছয়ের ঘেরি চলে এলাম আর এখানে ছয়ের ঘেরি বাজার এটা এখান থেকে বেনুবন যাওয়া যায় বন্ধুরা আমি এখন গঙ্গাসাগর থেকে ছয়ের ঘেরিতে এসেছি ছয়ের ঘেরি থেকে আমি টোটো বা গাড়ি ধরে বেনুবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব ওখান থেকে লঞ্চ ধরে নামখানা আপনাদের নিয়ে যাব আমরা এবার ছয়ের ঘেরি থেকে টোটো ধরে বেনুবনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম আর এটা চেমাগুড়ির কাছে আমাদের টোটো এসে দাঁড়ালো এখানে একটা সেতু আছে দেখলাম আমরা এবার এখান দিয়ে বেনুবনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম
তো বন্ধুরা টোটো ধরে অবশেষে আমি বেনুবনে চলে এলাম এবার বেনুবনের ঘাটটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি হ্যাঁ ডাব বিক্রি হচ্ছে আর বেনুবনের এখানে এখানে রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর একটি ট্যাবলো করা আছে সুন্দরভাবে অবশেষে আমরা বেনুবনের লঞ্চে উঠলাম আর এদিকে যাত্রীরা বেনুবন থেকে নামখানা যাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছে আমাদের লঞ্চ এখন ছেড়ে দিয়েছে আর আমাদের লঞ্চের গন্তব্যস্থল হলো নামখানা যাওয়ার সময় দেখলাম একটি টলার যাচ্ছে আর এদিকে নামখানা থেকে বেনুবানে একটি লঞ্চ যাচ্ছে আমাদের লঞ্চ প্রচণ্ড স্পিডে নামখানার দিকে চলেছে আর এদিকে সেই গঙ্গাসাগরের মতন পরিযায়ী পাখিরা ভিড় করছে মানুষের হাত থেকে খাবার খাওয়ার জন্য আর দেখুন কত সুন্দর লাগছে আমাদের লঞ্চ এখন নামখানার খুব নিকট চলে এসেছে আর ব্রিজের নিচ দিয়ে নামখানা সেতুটাকে কি সুন্দর লাগছে তো বন্ধুরা আপনারা যদি গঙ্গাসাগর যেতে হলে নামখানা দিয়ে যেতে পারেন তো নামখানা থেকে আপনাদের তলার ধরে বেনুবন যেতে হবে বেনুবন থেকে টোটো ধরে আপনাকে ছয়ের ঘেরি যেতে হবে ছয়ের ঘেরি থেকে গাড়ি ধরে পুরো গঙ্গাসাগর যাবেন এইভাবে চলে যাবেন আর তাতেও যদি অসুবিধা হয় আমার ডেসক্রিপশান বক্সের মধ্যে গুগল ম্যাপের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ওই দেখে আপনারা আসতে পারেন গঙ্গাসাগরে তো বন্ধুরা ভিডিও এখানটা শেষ করলাম তো পরবর্তী ভিডিও আপডেট পেতে হলে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর এই ভিডিও যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন ফেসবুক পেজকে অবশ্যই ফলো করবেন